Kejaksaan Agung menangkap Henry Lee, satu dari 23 tersangka kasus dugaan korupsi PT Timah senilai 300 triliun rupiah. Selama pelarian di Singapura, Henry Lee dikabarkan dalam perawatan akibat sakit keras. Hendri Lee tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, Banten, Senin malam setelah Kejaksaan Agung menjemput di Singapura. Mantan Bos Sriwijaya Air tersebut dicerat kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Selama pelarian, tersangka kasus korupsi timah ini dikabarkan dalam perawatan lantaran sakit keras. Hendri Lee adalah salah satu dari 23 tersangka yang dicerat oleh tim penyidik Campitsus Kejagung dalam kasus korupsi penambangan timah di lokasi IUP PT Timah TPK 2015-2022. Sidang peninjauan kembali kasus kopi Sianida diwarnai aksi walkout Jessica Kumala Wongso dan tim kuasa hukumnya. Hal ini lantaran jaksa kembali menghadirkan saksi ahli. Sidang PK Jessica Wongso untuk kasus kopi Sianida berlangsung tanpa kehadiran Jessica dan kuasa hukumnya. Hal ini lantaran pihak Jessica kecewa jaksa menghadirkan ahli yakni Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Hariman Rianto sebagai ahli digital forensik tetap. Dalam persidangan ahli membantah jika rekaman CCTV di Cafe Oliver yang ditampilkan pada sidang sebelumnya telah direkayasa. Sama, sama. jadi tidak ada jadi CCTV yang channel 9 dari belakang dengan yang ada di rekaman Karen Iras itu adalah hal yang sama. Tidak ada perbedaan. Ahli digital forensik Muhammad Nuh Al-Azhar memastikan rekaman CCTV Channel 9 di Cafe Oliver yang dijadikan bukti baru oleh Jessica sudah pernah ditampilkan dalam sidang pada Agustus 2016 lalu. Dari Jakarta Pusat, Ranis Ton Sanjaya AI News melaporkan.